，故宫我们都不陌生，无论在国内外都是十分知名的古代宫廷遗迹，这也吸引了无数游客前往。但不知大家知不知道，在故宫中其实是有很多神秘禁地的，根本就不对外开放。因为在那些地方曾经发生过很多离奇的事情，就比如在上世纪七八十年代的时候，故宫是设有专门的巡逻人员的。这据说在某一天夜里，有一群消防员刚刚做完演练，太累了，于是就干脆席地而睡。但是半夜却在走廊上面醒过来。最开始他们猜测是梦游，可一个人梦游，两个人梦游，总不可能一群人集体都在梦游吧？他们之后又尝试了好几次睡在宫殿里面。但第二天却又全部在走廊上面醒来，十分诡异。也是因此，再后来，故宫中巡逻的人员就全部取消了。至于这件事是真是假，如果没有亲身经历过的人，谁也不清楚。不过今天这期节目，官只为大家整理了三个关于故宫的神秘故事，大家来看看是真是假。这第一，故宫内影。据说在一九九二年，一个雷雨天。游客们匆匆忙忙找躲雨的地方，这突然一阵雷鸣过后，人们忽然看到故宫的一面红墙上出现了一个行走的宫女，因为是在白天，所以都看到了这一幕，更是有游客拿着相机拍下了这一场景。如果大家现在在晚上找一找，应该还可以找到这张照片。那么这到底是怎么回事？这个据专家所说，故宫的红墙含有四氧化三铁，这红元素具有留下影像的作用，很可能就是在过去某个风雨的环境下，通过闪电将影像写入宫墙中。等日后再遇到相同的情况下，就会像录影播放一样重现这个宫女的影子。不过在总结这期内容的时候，我发现有说这个未解之谜，其实是一本连环画上的内容，但不知后来怎么传的，就成了一个谜团。二真飞井，对于真飞井，我想大家并不陌生。当初八国联军攻入北京，慈禧只能选择离开皇城，她想着这一袍很可能就回不来了，而洋人说不定还会逼她还政于光绪。这也让他对光绪恨之入骨，但他又怕被洋人问责，不敢杀了他，于是就心生一计，杀掉了光绪最爱的女人珍妃，把她丢入了井内。之后这怪事就发生，在慈禧出逃避难后，这皇宫内太监宫女都跑了，而八国联军看此状况，决定派兵封锁，又招来一批太监宫女，维持紫禁城的基本的设施。当年年底的一个晚上。两个太监巡逻经过附近时，突然听到有女人的哭声。最开始他们以为是哪个宫女不长眼、不守规矩，跑到外头来哭。结果这一查，前面的太监突然栽了一个大跟斗，脸色发青的指着前方，什么话也说不出来。那后头的太监往前一看，居然是一个贵妃打扮的女人，站在真碑井上。因为当时正是兵荒马乱的时候，谁都不知道自己能活多久，也没有心情去关心这些事。直到一九零二年。慈禧又再度回到紫禁城，情况这才越来越严重。当时珍妃已经在井中泡了一年多，慈禧这才允许人们打捞她的尸体。因为当时珍妃闹鬼的事情已经传开了，人人都知道。为此，宫中特意找了一个懂道术的太监来负责。而当打捞出珍妃的时候，这个懂得道术的太监竟然发现，珍妃的尸体居然是站在井的正中央，而且是一只脚是直立，一只脚是弯曲。问题就在这，要知道，这口井的井口虽然不大，但井内却很大。横躺一个人完全没有问题，但是珍妃已经被投入井中已经一年多，按理说早该横躺在井底腐烂了，那么怎么还会一直站立在井中呢？看到这场景，太监当时就慌了，就想要做一场法事祭拜，但慈禧却不同意，直接下令把珍妃葬在恩济庄，跟宫女太监埋在一起。果然，这后面又出事了，这一回来轮到了慈禧亲侄女隆裕倒霉。隆裕虽贵为皇后，但光绪却不喜欢她，自从有了珍妃后，更是对她不闻不问。于是龙玉将这种委屈和哀怨牵挪于珍妃，在他看来自己遭受冷遇，正是因为这个女人导致的。据说龙玉皇后曾有一次在夜晚路过珍妃井，那知道到了井附近，龙玉皇后抬起脚就要往井里头跳，幸好宫女一看苗头不对，反应快，及时把她抱住，这才没有出事。这件事发生后，关于珍妃井的事情传遍了整个皇宫，龙玉皇后也把这件事告诉了慈禧。据她所说。当时他听到有个女人的声音在井里，就不由自主想去看看井里面有什么，身体根本就不受控制。在听到自己亲侄女亲口说出这些事情，慈禧也有些怕了，于是便请来了人做了一场法事，并且把真妃井的井口改小了。正常来说，这么小的井口应该就不会有人去跳井，也很难去跳井。但结果没有多久，就又发生了一起跳井的事情。所以到了后来，慈禧便下令给这一口井补了一根铁棍。将这口井彻底的封住了，也就成了今天真妃井的样子。但由于慈禧一直不愿意给真妃在宫里设灵堂，也不愿意让她葬入皇家的陵寝，所以在今后的数十年，在真妃井附近时常会发生怪事。到了后来，那里就成为了禁区。直到十多年后，真妃的姐姐锦妃终于掌握宫中大权。
，这才将妹妹珍妃的遗体取出来，安葬入了皇家的陵寝。之后怪事这才少了下来。三阴阳道，阴阳道又叫做东筒子家道，而之所有阴阳道这个名字，这是因为每到天气晴朗的夜晚，紫禁城红墙跟地面夹道之间，就因为一部分月光被挡住，所形成地面上的影子就会一分为二，成为一阴一阳、黑白分明的界面。再者，以前宫女太监过世后，只能从这个地方抬出去，所以这个地方怪事就比较多，这才被人们称为阴阳道。据说这个地方非常奇怪，就连八卦的罗盘来到这个地方都会失灵，甚至更有人说，曾有人在这里凭空消失过。至于真假，这个也没有办法去查证。而关于这类的传闻，在故宫其实还有很多，有人认为是真的，有人认为是假的，但绝大部分是传言。那大家怎么看呢？好了，我是官职。那今天我们就到这里了，让我们下一期再见。